പുതുമുത്തൻ രുചി കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആശയങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പടയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പടവട്ടലുകളുടെ ജയം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നന്മയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിസ്സംഗതിയില്ല നീതിയോടുള്ള മുന്നേറ്റം മാത്രം ശക്തിയേറിയ മുന്നേറ്റത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ രുചി കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പല തരത്തിലുള്ള ചിക്കന്റെ പല ഡിഷുകളും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊങ്ങണീസിന്റെ ഒരു ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊങ്കൺ ചിക്കൻ ആണ് കൊങ്കൺ ചിക്കൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ വേണം എല്ലാത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാളികേരപ്പാൽ വേണം ചെറിയ ഉള്ളി വറ്റൽമുളക് ജീരകം ഇഞ്ചി കായം കടുക് തേങ്ങ കൊത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് കറിവേപ്പില മല്ലിയില കശുവണ്ടി കുറച്ച് കുരുമുളക് തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കണം ആ മസാലയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ അരച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ആ മസാല എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മെയിൻ ഒരു ഐറ്റം ആണ് എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വറ്റൽമുളക് ഒരു ഇരുപത് എണ്ണം എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തെണ്ണം നമ്മൾ ഈ അരപ്പിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ അവസാനം വറവിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കായപ്പൊടിയാണ് ഒരല്പം കായം പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കായമായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ആവശ്യമുള്ളൂ വറ്റൽമുളക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം മൂപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന മസാല ഉണ്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത ഈ മസാല ഒന്ന് ചൂടറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അടുത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിലിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നാളികേര കൊത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാളികേര കൊത്തും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെയാണ് വറക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കളർ ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതും അതുപോലെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് മിക്സും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മസാല ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കണിൽ ചേർക്കാനുള്ള മിക്സും ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും നാളികേരം കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ അതും ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചിക്കണിൽ ചേർക്കാനുള്ള മിക്സ് നമുക്ക് ചിക്കണിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചിക്കൻ 
ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പാകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം പാൻ ഓൾറെഡി ചൂടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് അതായത് കശുവണ്ടിയും അതുപോലെ നാളികേരം കൂടി അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം കശുവണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ടിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള നാളികേര പാലാണ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക നമ്മള് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാല തേച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ അല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സിമ്മാക്കി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ നിന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു വറവ് റെഡി ആക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് വട്ടൽമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ കറിവേപ്പില തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ വറവ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തക്കാളിയുടെ പുളി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ കൊങ്കൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എന്ന് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീക്കാ പോവാ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയ ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ജീരകട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കായപ്പൊടി ഇഞ്ചി വറ്റൽമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സർ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇതേ പാനിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം മണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാളികേര കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക വഴറ്റിയെടുത്ത് മിക്സ് അരച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം ചെറിയ ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കശുവണ്ടിയും നാളികേരം കൂടി അരച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക മിക്സ് നല്ല തിക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാളികേര പാല് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നാളികേര പാലിരുന്നിട്ടാണ് ചിക്കൻ വേവുന്നത് അതിനായി മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് വട്ടൽമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് വറവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊങ്കണീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല കൊങ്കൺ ചിക്കൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ചിക്കൻ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് എരിവുണ്ടാവും കാരണം വട്ടൽമുളകാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരും പോവാതെ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോയാബീനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ചിക്കനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഒരു പുതുമ ഒരുക്കട്ടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷ
അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയാബീനും ചിക്കനും കൂടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് പുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോയാബീൻ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഭക്ഷണം അമൂല്യമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്നതോ അതിലും അമൂല്യമാണ് നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഡിഷ് കണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയാബീനും ചിക്കനും കൂടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോയാബീൻ ചിക്കനാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം സോയാബീൻ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പം സോയാബീൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ സോയാബീൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തക്കാളി സവോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഗരം മസാല വേണം മുളക് പൊടി കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഉണ്ട് ജീരകം വേണം ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു നാളികേര പാൽ കുരുമുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാൻ ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് ബേലീഫ് ഒരു ബേലീഫ് മതി അതൊന്ന് മുറിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ സ്പൈസസ് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു രണ്ട് അല്ലി ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇത്രയും തന്നെ ഞാൻ തീ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം മുപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് സവോള നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് റോസ് കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം എന്താണ് പൊട്ടറ്റോ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വളരെ കുറച്ച് മതി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട തക്കാളിയാണ് തക്കാളി പുളി അധികം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മസാലകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മസാലയൊക്കെ സോയാബീനിലൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നാളികേരപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് അതനുസരിച്ച് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വേറെ വേവിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പം ഈ സോയാബീനൊക്കെ വേവുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും കൂടി ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചിക്കൻ വേവിച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ശരിക്കും നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കനും സോയാബീനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കനിലും അതുപോലെ തന്നെ സോയാബീനിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചിക്കനും അതുപോലെ സോയാബീനും ഒക്കെ വെന്ത് വരണല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കറി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ബീൻസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചേർക്കാനുള്ളത് നാളികേര പാലാണ് ഞാൻ തിക്കായിട്ടുള്ള നാളികേര പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം കാരണം നാളികേര പാൽ ചേർത്താൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഒരല്പം കുരുമുളക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനെയും അവസാനം ചേർത്ത് എല്ലാത്തിനെയും ആ ഒരു സ്വാദും കൂടി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് പിടിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയാബീൻ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് അറിയണ്ടേ എനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒരു റീക്കാപ്പ് പോയി നോക്കാം പാൻ ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ ജീരകം ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ബേലീഫ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക സ്പൈസസ് നന്നായി മൂത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് പകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള നന്നായി വഴന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പൊടികളാണ് ചേർത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് പകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക മസാല നന്നായി ചിക്കനും സോയാബീനും പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക കറി നല്ല പാകമായി വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നാളികേര പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില മല്ലിയില പച്ചമുളക് കുരുമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള സോയാബീൻ ചിക്കൻ കറിയും ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇന്ന് രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഡിഷ് ആയിരുന്നു രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ ഡിഷൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പിന്നെ സോയാബീൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ് ഈ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നുണ്ടാക്കി രണ്ട് ഡിഷും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുടെ പുതിയ പുതിയ രുചികളും വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് തിരുമലയിൽ നിന്ന് ശോഭ ചേച്ചിയാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് 
റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഏത്തയ്ക്ക തോരൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏത്തയ്ക്ക മൂന്നെണ്ണം തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ആറെണ്ണം മറ്റൻ മുളക് മൂന്നെണ്ണം മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പച്ച ഏത്തക്കായുടെ തൊലി മാത്രം എടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് കഴുകി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഏത്തയ്ക്ക തൊലി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിക്കുക വെള്ളം നന്നായി വറ്റുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി വച്ചൽ മുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് വഴച്ചി വേവിച്ച് വെച്ച കൂട്ടിലേക്ക് തേങ്ങയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി വിളമ്പുക ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക കത്തയ്ക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും കഴിവുകളുണ്ട് നന്മയാർന്ന് പുതുമയാർന്ന കഴിവുകൾ ഇത് നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾക്കും നന്മയാർന്ന വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്